അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ബിക്കോസ് ഇതിൽ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിന് വാട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് ദ ഡയഗ്രം ആസ് വെൽ ആസ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എന്താണ് എന്നുള്ളത് മൊത്തം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു പോർഷന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ മേജർ ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസ് ആണ് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് എന്താ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡ്രൈവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രൈവർ ഓപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഡ്രൈവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനിൽ എക്സ്ചേഞ്ചിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കെർണൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റും ഇതിനകത്ത് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് സോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കമാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഡ്രൈവർ ഓർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂസ് വിച്ച് ഇസ് ബീൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിവൈസ് കാരണം എന്തിനാണ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജായിട്ടാണ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് നിൽക്കുന്നത് സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്നാൽ പറയണേ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഉള്ളത് ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ അതിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് അല്ല ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തത് ഡ്രൈവർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡ്രൈവർ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഡ്രൈവറിൻ്റെ ലൈക്ക് ഡ്രൈവറിന് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് കാണുമല്ലോ ആ ഒരു ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ് ഈ വരുന്ന ഇഷ്യൂസാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമാൻഡ്സിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റിക്വസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും ഹാർഡ്വെയറും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ഇൻട്രപ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവറിൻ്റെയും കെർണലിൻ്റെയും ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തു നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണത്തു നിന്ന് ആഡ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പറയുന്നത് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡ്രൈവർ ഓപ്പറേഷൻസിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് യൂണിക്സ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ സി അതായത് യൂണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ആയിരിക്കും ഫങ്ഷൻസിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഈ റൂട്ടീൻസിന് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ദി എൻട്രി പോയിന്റ് അപ്പം എൻട്രി പോയിൻറ്റിനകത്ത് ലൈക്ക് അത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് കോൺടാക്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോഡുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹെൻസ് ഒരു ബൂട്ടബിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫയൽ നമുക്ക് കിട്ടും വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് വിത്ത് ഓൾ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂണിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ടെർമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീം അപ്പം ഇതിൽ ഓരോന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേണൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലൈക്ക് അത് ക്യാൻ ബി ആക്സസ് ത്രൂ ദി എൻട്രി പോയിന്റ്സ് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഇൻ്റർഫേസും
എന്താ പറഞ്ഞാൽ എം ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ഫിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സൈസ് ബഫേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കൂടുതലും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ പോലെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് നമുക്ക് കെർണലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം യൂസർ റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ആർബിട്രി സൈസ് അത് ഏതൊരു ടൈപ്പ് ഡിവൈസിനെയും യൂഷ്വലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ഡേ ബൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡേറ്റേനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് യൂഷ്വലി അങ്ങനെയാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ചങ്സ് ആയിട്ട് ബിഗ് ബിഗ് ഡേറ്റാസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പോസിബിളാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷൻ വരുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റർ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടാണ് ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എഗൈൻ ഡ്രൈവർ കർണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻട്രി പോയിൻസിലൂടെ ആയിരിക്കും നടത്തുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവർ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവറും ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബഫറിലൂടെ മാത്രമേ ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതേസമയം ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവർ ലൈക്ക് അതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ബഫറിന് സോറി ബഫറല്ല ബ്ലോക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഒരു എന്നുള്ള പറഞ്ഞ ഒരു രീതിക്ക് അവരൊരു ബ്രിഡ്ജായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല അവർ കൂടുതലും സ്റ്റോറേജിനായിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ക ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഡേറ്റയാണ് ഫ്രം ദി മെമ്മറി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റിക്വസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ സോ ഇവിടെ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടേമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് ടേമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് പക്ഷേ ദേ ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടു ഡീൽ വിത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടേമിനൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ കണക്റ്റിംഗ് യൂസേഴ്സ് യൂസിങ് ദി യൂണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ ഷിപ്പ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ലൈൻ എഡിറ്റിംഗ് ടാബ് എക്സ്പാൻഷൻ അങ്ങനെ പല ടേമിനൽ ഫങ്ഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതായത് ടേമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലിനക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേമിനൽസിലാണ് നമ്മൾ കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നത് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടേമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫങ്ഷണാലിറ്റീസും കൂടി ടേമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സിന് കൊടുത്ത് വരും അതായത് ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് ടേമിനൽ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വരും ലൈക്ക് പല പ്രോസസ്സസ് പെർഫോം വേണ്ടി വരും അഡീഷണൽ കേണൽ റൂട്ടീൻസും ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സ്ട്രീംസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് സ്ട്രീംസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അൺയൂസ്ഡ് സോറി അൺയൂസ്ഡ് ചങ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റയും പ്രോട്ടോകോൾസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ടേമിനൽസിന് ലൈക്ക് ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ടും നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ യൂഷ്വലി ഒരു ക്വിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്ട്രീം ഡ്രൈവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവ്സ് വെച്ച് സോറി ക്യാരക്ടർ ഡ്രൈവേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്ട്രീംസിന് പറ്റും സോ അങ്ങനെയാണ് സ്ട്രീംസിന് ഇവിടെ ഒരു രൂപം കൊടുക്കുന്നത് എന്
മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അവർക്കൊരു സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഫയൽ കാണും സോ ആ ഒരു സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഫയൽ അതിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊലോഗ് പ്രൊലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൂട്ടീനിന് മുന്നേ വരുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് പറയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹെഡ് ഓഫ് ഫയൽസിനെ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ഡിറക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ഫയൽസിനെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഡിഫൈൻ ആണ് ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നിയമോണിക് നെയിംസ് ഫോർ വേരിയസ് വേരി കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡിഫൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതൊക്കെ വേരിയബിൾസിനും ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഡെഫിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി എൻട്രി പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റൂട്ടീൻസ് അപ്പം ഇനീഷ്യലി വരുന്നത് പ്രൊലോഗും പ്രൊലോഗ് പ്രൊലോഗിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് എന്താ ഡിക്ലറേഷൻസ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ സോറി പ്രൊലോഗിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഡിക്ലറേഷൻസ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഡീറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എൻട്രി പോയിൻറ്റ്സ് ആസ് വെൽ എസ് ദ റൂട്ടീൻസ് ഇത്രയാണ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡോ